നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യു ക്യൂബ് സി സി എൻ ചാനൽ ജനമൊഴിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വികസനത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം പാലക്കാട് ജില്ലയുടെയും മലപ്പുറം ജില്ലയുടെയും അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് താഴേക്കോട് മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഇടമാണ് താഴേക്കാട് അതിൽ ഏകദേശം പകുതിയോളം വരുന്നവർ സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതമെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന നിലയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏകദേശം പകുതിയോളമാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ വോട്ടർമാരായി ഇത്തവണ താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാർഡുകളാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാർഡുകളിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി ഭരണം നടത്തുന്നത് പതിനഞ്ച് വാർഡുകളുടെ മേൽക്കൈയുമായി യു ഡി എഫ് ആണ് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അതിനു മുമ്പ് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം നീണ്ട പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിയായിരുന്നു താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഭരണം നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഭരണം കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇവിടെ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് സംവദിക്കുന്നതിനും പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുമൊക്കെയായി യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണ കോട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പോരായ്മകളെയും സംബന്ധിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സ്വതന്ത്രരായി മത്സരിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കതീതമായി ഇരുപക്ഷത്തെയും ആളുകളെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിനെയും യു ഡി എഫിനെയും ഒരുപോലെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മത്സര രംഗത്ത് സജീവമായി നിൽക്കുന്ന സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആളും ഈ ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഒപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ താഴേക്കോടിന്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒക്കെയായി വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി നിരവധി ആളുകളും ഈ ചർച്ചയിൽ ഈ താഴേക്കോട് നിവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി എല്ലാവരെയും ജനമൊഴിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ളത് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ എ കെ നാസർ അവറുകളാണ് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിന്റെ കൺവീനർ കൂടിയാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ ഹനീഫ വള്ളൂർ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ ഭരണ കോട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനും അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷി ചോലമുഖത്ത് മൊയ്തു അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരവധി ആളുകൾ സ്വതന്ത്രരായി മത്സരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് യു ഡി എഫിനെയും എൽ ഡി എഫിനെയും എതിർക്കുന്നവരുടെ പക്ഷം ചേർന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ശബ്ദം ശ്രീ മൊയ്തുവിൻ്റെതായി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നു യു ഡി എഫ് പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ എ കെ നാസറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട നാസർ വളരെ പൊതുവായ ഒരു ചോദ്യം പൊതുജനം രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഈ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി താങ്കളും താങ്കളുടെ പാർട്ടിയും താങ്കളുടെ മുന്നണിയും എന്താണ് ചെയ്തത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുക വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ആദ്യ റൗണ്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ചർച്ച പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പ്ലീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള ഭരണസമിതി താഴേക്കോട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തത് അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുക്ക് മൂലകളിൽ സമഗ്രമായ വികസനം നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടത് നാടിന് വേണ്ടത് വോട്ടർമാർക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണസമിതി ആ
പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരം കിട്ടാതെ ഒന്നുകിൽ പരാജയപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്ക് വെച്ച് കല്യാണം നടത്തിയത് കൊണ്ടൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ആളുകൾ ഉമ്മമാരായി വല്യമ്മമാരായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജാലകത്തിലൂടെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരം കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ആളുകൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് ആളുകളും വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ താഴെക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാർ പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്കിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അയ്യായിരത്തിൽ പരം ജനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ താഴെക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പട്ടികജാതിക്കാരായ പിന്നോക്കക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സ്കൂൾ സമയത്തിന് മുമ്പ് വിദ്യാദീപം എന്ന ഒരു ട്യൂഷൻ പരിപാടി പ്രത്യേകമായി അധ്യാപകരെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സിലബസ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താവുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് ഞങ്ങൾ വിദ്യാദീപത്തിലൂടെ ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിജയരഥം എന്നൊരു പരിപാടി ഏറ്റവും മികച്ച മാർക്ക് നേടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായി ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക കോച്ചിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതി ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അംഗൻവാടി മുപ്പത്തിമൂന്ന് അംഗൻവാടികൾ താഴെക്കോട് പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് പലതിനും കെട്ടിടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സ്ഥലമുള്ള എല്ലാ അംഗൻവാടികൾക്കും കെട്ടിടം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് അംഗൻവാടി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഉപ്പുങ്കാവിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പണി ആര പൂർത്തീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും കഴിഞ്ഞു സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ രംഗത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം വെച്ച് ഓരോ വർഷവും അംഗൻവാടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ പരിസരത്തുള്ള ഈ കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക കൗൺസിലിങ്ങും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ നൽകുന്ന പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതിയാണ് അതുപോലെ മറ്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതി രംഗത്താണെങ്കിലും മറ്റ് മേഖലയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി താഴെക്കോട് പഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ പെൻഷൻ പഞ്ചായത്തായി മാറി ഇന്ന് അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളും പെൻഷൻ കിട്ടാത്തതായിട്ടില്ല താഴെക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പെൻഷൻ ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഭരണം നടത്തിയതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ ഒരു നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനാകൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭരണപക്ഷം ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നിയിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ജാലകം പോലെയുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സംസാരത്തിനിടയിൽ ശ്രീ നാസർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്തായിരുന്നാലും മറത്തൊരു പക്ഷം കൂടി ഉണ്ടാകും ഇതിന് ഒരു ഒരു എതിർപക്ഷം കൂടി ഉണ്ടാവും എതിരഭിപ്രായം കൂടി ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായും അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നതിനും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ഹനീഫ വള്ളൂരാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രീ നാസർ മാഷ് പറഞ്ഞത് തേച്ചും പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചൊരു കണക്കാണ് കാരണം അവർ പറഞ്ഞു ജാലകം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എസ് സി വിദ്യാദീപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ വിജയരഥത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കടലാസിലാണ് ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യാ പ്ര യാഥാർത്ഥ്യമാക്കല അതില്ലാതെ കുറച്ച് പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച കണക്കും കുറച്ച് പദ്ധതികളും ഒക്കെ വലിയ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുടിവെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വിശദീകരണം ഉണ്ടായില്ല കുടിവെള്ളം നടപ്പാക്കി എന്നാ പറഞ്ഞു അല്ല അത്ര വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കുടിവെള്ള മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ നടപ്പാക്കി
അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ താങ്കളുടെ മുന്നണിയുടെ നേട്ടങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി സഖാവ് ശക്കീശ്വരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ അകത്ത് നാലായിരത്തിലധികം വരുന്ന ചോർന്നു വലിക്കുന്ന കടക്കാൻ കൂരയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മുന്നൂറിലധികം ആളുകൾക്ക് ഇ എം എസ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം നടത്തി അവർക്കൊക്കെ തന്നെ കയറി കിടക്കാൻ ഒരു ഓടിന്റെ ഓടിട്ട വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം സാധാരണക്കാരന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതായാലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മോട് സംവദിക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭരണപക്ഷത്തിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപക്ഷവും നമ്മോട് പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നത് ശരിയായിരിക്കുകയില്ല അത് നമ്മോട് പറയുന്നതിനും നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയായി ശ്രീ ചോലക്കുത്തു മൊയ്തു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രതിനിധിയായാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളുടെ പ്രതിനിധിയായാണ് ശ്രീ ചോലക്കൽ മൊയ്തു എത്തിയിട്ടുള്ളത് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ശ്രീ ചോലക്കൽ മൊയ്തു ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പൊതുജനത്തോട് സൂചിപ്പിക്കുക എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവർ രണ്ടാൾ പറയണതും പൂർണ്ണമായി ഞാൻ എതിർക്കണില്ല പക്ഷെ എതിർക്കേണ്ടത് എതിർക്കല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല താഴക്കോട് പഞ്ചായത്തിന് ഒരേ വാർഡിന് രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാരെ സംഭാവന ചെയ്ത വാർഡാണ് പതിനാറാം വാർഡ് എൻ്റെ വാർഡ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്ന വാർഡ് അതിലെ വീട്ടമ്മമാരോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കി ഈ രണ്ട് കക്ഷികളെയും ഭരണ നേട്ടം ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയില്ല എന്ന് കാര്യമാണ് വീട്ടമ്മമാരോട് എന്ത് സമാധാനം പറയേണ്ടത് വലിക്ക് അവിടെ വീടുകൾ നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീടുകൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ധനസഹായം ചെയ്തപ്പോൾ ചോറൊന്നും ഒലിക്കണ് പൊട്ടിച്ചാടാറായ ഓടിറ്റ വീടിലില്ലേ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടെ ഇടങ്ങേറായാണ് എന്ത് പറയണ്ടേ റോഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയണില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ റോഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ പിന്നെ റോഡിന് നൂറ് റുപ്പി ചിലവാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പത്ത് റുപ്പി അവിടെ പിന്നെ ഇറങ്ങണില്ല സത്യതാണ് എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയറെ വീതം പിന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ തൂണിൻ്റെ വീതം പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വീതം മെമ്പറെ വീതം ഒന്ന് സത്യം പറയട്ടെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരു കടദാസിനെങ്കിലും ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയല്ല ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കീഴിൽ നിന്ന് ഞാൻ മത്സരിച്ചിട്ട് അഥവാ ചക്കടുമ്പോൾ മൊയിലിട്ടുള്ളമാർ ഞാൻ ജയിച്ചാലേ ഓല് പറയണിൻ്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റൂല ഇന്ന് ഞാൻ സർവതന്ത്ര കുതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനാണ് ആ അപ്പം ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാ തരേ ഏടോ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മനസ്സരിക്കണമെങ്കിൽ പാകത്തമേതിന് പേടിയൊന്നുമില്ല അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിക്കണു ഇനി ചാകാന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ കാക്കണത് ഈ പറയണീതെ ഇങ്ങൾ ഈ പറയണത് അള്ളാഹു അത് റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം താഴക്കോട് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരല്ല ഒരു മനുഷ്യനാ ഞാൻ ഇവിടെ ആരും ചെയ്യാത്തതൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല മത്സര രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന താങ്കൾ ജയിച്ചു വന്നാൽ ഈ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി താങ്കളോട് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇരുപക്ഷത്തെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുമ്പോൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കയ്യടികൾ പൊതുജനത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് താങ്കൾ കണ്ടു താങ്കൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണത് താങ്കൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനമാണത് ആ ജനതയോട് ആ ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് വെക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് വെക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ഒറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥിനെ വിജയിപ്പിക്കരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ അവർക്ക് അവരുടെ പാർട്ടിയും താല്പര്യവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരെങ്ങനെ ജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും യെസ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെയായി വീണ്ടും ഈ ചർച്ച സജീവമാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ശ്രീ മൊയ്തുക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയാനുണ്ട് ഇനിയുള്ള അവസരം പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് പ
അതോ അയ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ചോദ്യം വ്യക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പരാമർശിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നാൽ അത് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ആരെയെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി വേദനിപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടുള്ള ചോദ്യം വ്യക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പല കാര്യങ്ങളെയും മറച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ആക്ഷേപമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദയവ് ചെയ്ത് താങ്കൾ മറുപടിയിൽ പറയരുത് ആദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യമാണ് അതിന് എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ കൃത്യമായ മറുപടി ഇത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഷ്വൽ മീഡിയയിലും പത്രങ്ങളിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നുമല്ല രണ്ട് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ അവിടെ ചോദ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ മെയ്തു ഒക്കെ പറഞ്ഞു റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നേരെ മറിച്ച് യാ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊന്ന് കുടിവെള്ളമാണ് അത് രൂക്ഷമാണ് മെയ്തു ഒക്കെ പറയുന്നു രണ്ട് പെൻഷൻ ഈ പെൻഷൻ കൊല്ലങ്ങളോളമായിട്ട് കിട്ടാത്ത ആളുകളാണ് അത് പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഫണ്ടിനെ പോലും വക മാറ്റി റോഡിന്റെ മേഖലയിൽ ചെലവഴിച്ചു എന്ന ആരോപണം ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച ഒരു കണക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം സാധാരണ ജീ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ജനത്തിന്റെ അവന്റെ അടിയന്തര അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഓടിച്ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ജനപ്രതി താഴ്ത്ത തട്ടിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണകൂടമാണ് ആ ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ രണ്ട് വീടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുത്ത വീടുകളുടെ കണക്ക് അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ ജനം വീടില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അതിനു പകരം പല വാർഡുകളിലും മെമ്പർമാർ വരെ ഗുണഭോക്താക്കാവുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അത് ഒരു സ്വജന പശുവാദവും അതെ വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് പല കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയേണ്ടത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതും മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് get the skills get the job arena animation learn from the leader എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളது നാസർ മാഷോടാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഈ താഴക്കോട് പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചിട്ട് ആദ്യകാലത്തിൽ ശ്രീമതി ചക്കി ഈശ്വരനാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായത് രണ്ടാമത് രണ്ടായിരത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീമതി ചക്കി ഈശ്വരൻ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി മൂന്നാമത് ചക്കി ഈശ്വരൻ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ മത്സരിച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പല വാർഡുകളും പെടുന്ന ഉൾപ്പെടെ വെട്ടത്തൂർ ഡിവിഷനിൽ പെടുന്ന പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നാലാമതും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ മത്സരിച്ച് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വാർഡുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയൊക്കെ ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നവകാശപ്പെടുന്ന യു ഡി എഫ് ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പട്ടമണ്ണ റീന ടീച്ചർ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് മത്സരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് മറുപടി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ആദ്യം ഒന്ന് അനീഫ സൂചിപ്പിച്ച വീടുകളുടെ പരാമർശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ആദ്യമായി ഇടതുപക്ഷം ആറ് ആറ് എന്ന സീറ്റിൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ചക്കി പ്രസിഡൻ്റായി ഇന്ന് പതിനായിരത്തിൽ താഴെയാണ് താഴെക്കൂട് പഞ്ചായത്തിലെ വീടുകൾ അന്ന് ആറായിരത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് താഴെക്കൂട് പഞ്ചായത്തിലെ വീടുകൾ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം നാലായിരത്തിലധികം വീടുകൾ പഞ്ചായത്ത് നൽകി എന്നിവിടെ പരാമർശിച്ചു നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും രണ്ടായിരം വീട് 
എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം വീടാണ് കൊടുത്തത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് വീടുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ നേട്ടമാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇ എം എസ് ഭരണസമി പിന്നെ ഇ എം എസ് ഭവന പദ്ധതി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു ഗഡു മാത്രം കൊടുത്ത് അവർ വഴിയാധാരമായി കിടക്കിയിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണം മറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഭരണസമിതി ആദ്യം എടുത്ത പണി അതാണ് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുക അതിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു അവരുടെ പ്രയാസം ലഘൂകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കുടിവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുടിവെള്ളം താഴെക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കുടിവെള്ളം ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അൻപത്തഞ്ചാം മൈലിൽ താഴെ മരുതല മുതിരമണ സബ് സെൻറ്റർ വടക്കേക്കര അമ്മനിക്കാട് കുന്നുമ്മൽ മാരാമ്പറ്റക്കുന്ന് കിണർ അഡീഷണൽ കിണർ ഉണ്ടാക്കി മാണിക്കപ്പറമ്പിൽ ആട്ടിയിരിപ്പാറ പുത്തൂര് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് എസ് സി കോളനികളിൽ മരുതമ്പാറ മുണ്ടക്കൽ എസ് സി കോളനി പുല്ലരിക്കോട് നിലവിളിക്കുന്ന് മുതിരമണ്ണ എസ് സി കോളനി ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് നമ്മൾ പറയണു അനീഫ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായ സമയത്ത് ജലനിധി വന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിന് അത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടിയതാണ് എവിടെ നിങ്ങളുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ ഫണ്ട് എവിടെ ചെലവഴിച്ചു അതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബ്ലോക്കിലേക്ക് മത്സരിച്ചു ജയിച്ചു രണ്ടായിരത്തിൽ മാരാമ്പറ്റക്കുന്ന് മൂന്നാം വാർഡിൽ മത്സരിച്ചു ജയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പതിനാറാം വാർഡ് താഴെക്കോട് മത്സരിച്ചു ജയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ മരുതലയിൽ മത്സരിച്ചു ജയിച്ചു ചക്കി മാത്രമല്ല ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ജയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതൊന്നല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇവിടുത്തെ വിഷയം പിന്നെ നമുക്ക് റീന ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനീഫ പ്രസംഗിച്ചത് റീന ടീച്ചർ എസ് സി ആണ് അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പരിഗണിച്ചു എന്നാണ് കരിങ്കലത്താണ് ഈ പ്രസംഗിച്ചത് റീന ടീച്ചറെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് റീന ടീച്ചർക്ക് എസ് സി വനിതാ സീറ്റ് വിടല്ല ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചത് കുന്നക്കാവിലാണ് കുന്നക്കാവിൽ എസ് സി പിന്നെ പിന്നെ ടീച്ചറെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിലേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു സംശയം കരുതണ്ട നമ്മളെ വാർഡ് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം യു ഡി എഫ് മത്സരിച്ചു ചക്കി ഈശ്വരൻ ഇവിടെ മത്സരിച്ച് ബ്ലോക്കിലേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോഴും അവിടെ വട്ടത്തൂരിന്റെ ഡിവിഷനുകളായിരുന്നു ാണ് ചോദ്യം യെസ് താഴക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ബുദ്ധി ജനങ്ങൾ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന തെരുവനായ ശല്യം അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് തിരുവനായ ശല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം നിലനിൽക്കുന്ന അമിതാജി താഴക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കാര്യം മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കേരളത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ ടി വിയിലും പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നിയമപ്രശ്നങ്ങളും കുരുക്കുകളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് താഴക്കോട് പഞ്ചായത്ത് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രൊജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊരു നയപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് തിരുവനായ ശല്യം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിലനിൽക്കുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഒരു ആവശ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് യെസ് ചോദ്യം ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോദ്യം ഇവിടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് രണ്ടുപേരോടുമാണ് നാസർ മാഷുമുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ അനീഫ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട് രണ്ടുപേരും മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം സി പി എം ഭരിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി പതിനാറാം വാർഡിൽ നിന്നും ജയിച്ച ആളാണ് നമ്മുടെ അനീഫ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാർഡിൽ ഒരു ലക്ഷം വീട് കോളനി ഉണ്ടായി ആ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ പത്ത് കുടുംബങ്ങൾ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടവിത്തിയുള്ള വണ്ണത്തിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും താമസിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഇതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓട് പോലും മാറ്റി വെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ നാസർ മാസു വൈസ് പ്രസിഡന്റായി യു ഡി എഫിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ വന്നു അവിടെ ഒറ്റ ഒറ്റ വീടുകളായി ഇരുപത് വീടുകളും കൊടുത്തു ഈ രണ്ടിലും ഈ രണ്ട് കക്ഷികളുടെയും ഫീലിങ്സ് അറിയാൻ എനിക്ക
ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന കാലത്താണ് അവിടെ കറണ്ട് കിട്ടിയത് എന്ന് ഹുസൈൻ മറന്നു എന്നാണ് എത്ര വേണം ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ആകെ എഴുപത് മീറ്ററിൽ കറണ്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ഭരിച്ച ആളുകൾ മറന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയതിൻ്റെ ദേശമാണ് ലക്ഷം വീടുകാർ ബൾബ് എങ്ങനെ കത്തുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ മുന്നേ ബൾബ് കത്തുന്ന പോലെ അല്ലാതെ പേരിലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഇവിടെ സി പി എം ഭരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ലക്ഷം വീട് ഇരുപത് കുടുംബങ്ങൾ പത്ത് വീട്ടിലായിട്ടാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് ഒരു റിപ്പയറിങ്ങിന് പോലും ഒരു പൈസ പോലും അന്നത്തെ ഭരണസമിതി വകയിരുത്തിയില്ല നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് പട്ടയം നൽകാനുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കടലാസ് നമ്മൾ നിലമ്പൂരിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വന്നില്ല അന്ന് വന്നത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൈസ പിന്നെ ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് മുഖേനയാണ് അതിൻ്റെ പദ്ധതികൾ വരിക ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടു എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അനുവദിച്ചു ആ സമയത്താണ് മറ്റ് വീടുകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാക്കി സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് വന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തി അയ്യായിരം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വീണ്ടും മന്ത്രിമാർ മുഖേന അലി സാഹിബും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രി എം കെ മുനീറും ഒക്കെ മുഖേന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്തി സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കൂടി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വകയിരുത്താം സർക്കാർ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ നൽകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പഞ്ചായത്ത് മുഖയിരുത്തി മൊത്തം ഇരുപത് വീടിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം താഴെക്കോട് വേറെ ആരും അല്ല ഈ ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിനുവേണ്ടി പൈസ ഉയർത്തിയത് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പദ്ധതി വെച്ചത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ വന്ന സമയത്ത് നിയമമല്ല ഈ രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാർ പറഞ്ഞതും ഞാൻ കേട്ടു എനിക്ക് കേൾക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് ജനങ്ങളെ പാവങ്ങളെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം ലീഗ് ഭരിച്ചു എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ അന്ന് ഈ ഹൗസ് ടാക്സ് അല്ലാതെ എന്താണ് പഞ്ചായത്തിന് വരുമാനം രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി രാജ് ഭരണ പരിഷ്കാരം കൊടുന്നിട്ട് ഇവിടുക്ക് കോടികളാണ് ഒഴുകിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് കാട്ടിയത് ആ അന്ന് കോടിക്കണക്കിന് വന്ന മാതിരിയാണോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചത് യു ഡി എഫിനെ താങ്ങി പറയല്ല രണ്ടാളും ഉപയോഗിച്ച അത്ര ടൈം ഞങ്ങളെ പഴയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ധരിക്കണു മൂപ്പര് ആദ്യട്ട തറക്കല്ല് മൂപ്പര് മറന്നുക്കൂല പക്ഷെ ആ തറക്കല്ലിന്റെ മോളിൽ കൂടി അന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണത് ആ ഇല്ല എന്ന് പറയട്ടെ ഓർമ്മല്ല സൂപ്പിയാക്കാക്ക് ഇന്നാലെ ജനങ്ങളെ ആരെ വിശ്വസിച്ചാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിശ്വസിക്കരുത് ഓരോ കോല പാർട്ടിയും പ്രസ്ഥാനവും ആളുമാണ് വലുത് ജനങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ഈ കീറക്കുപ്പായിട്ട ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കും എന്റെ ചോദ്യം രണ്ടു പേരോടുമാണ് പതിനഞ്ചു വർഷക്കാലം പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ച എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധി അനീഫയോടും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ച യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധി എ കെ നാസർ മാസ്റ്ററോടുമാണ് താഴേക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ധാരാളം എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഉന്നമത്തിന് ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഭരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് യു ഡി എഫ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നും അറിയണം ഓക്കെ 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 ഇപ്പം നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൽ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയേണ്ട ഒരുന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ കോളനിയുടെ കാര്യം തന്നെയല്ലേ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഭരണ ഭരണപക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറയട്ടെ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ താഴെക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ പെരിന്തൽമണ ബ്ലോക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതിക്കാരൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമല്ല അവർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് അവരുടെ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരിഹാരം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി എന്ന ഒരാശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഇന്ന് പട്ടികജാതിക്കാരായ ഒരാൾക്ക് പോലും വീട് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം സമ്പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭരണസമിതിയുടെ നേട്ടമായ
ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പട്ടികയാതി വനിതയായത് കൊണ്ട് അവരെ പരിഗണിക്കുകയും ബാക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് വാർഡിൽ അവരെ നിർത്താൻ ഇപ്പൊ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ മറ്റേ എന്താണ് കുന്നക്കാവ് കൂട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അസർ മാഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇപ്പൊ ജനറൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അധികാരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതിനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് യു ഡി എഫ് പട്ടികാധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുത്താൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കറിവേപ്പിലെ പോലെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയ എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതിലുള്ളത് രണ്ട് വികസന പദ്ധതികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സുവർണ ജൂബിലി മൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിയ അതായത് അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പട്ടികാതി സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി അന്ന് കൊടുത്ത വീടുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പട്ടികാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പൊ മെയ്ദാക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്തീരാജ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നഗരപാലിക ബില്ല് ഭരണഘടന എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ഭേദഗതി പ്രകാരം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി വിട്ടു ആ പാസ്സാക്കി വിട്ടതിന് മാതൃക കാണിച്ചത് കേരള സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന അന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് സഖാവ് പാലോളിയാണ് പണ്ടുകളുടെ കൊടുക്കല് കേന്ദ്ര പന്ത് പണ്ടുകൾ താഴത്തെ തട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തത് രാജീവ് ഗാന്ധി അവിടെ പാസ്സാക്കി വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്ടിനനുസരിച്ച് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം താഴ്ത്തെ തട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരന്റെ മന്ത്രിയടക്കം കേരളത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതും കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം താഴക്കോട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പട്ടികയാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ചോറ് നൊലിക്കുന്ന വീടുകളായിരുന്നു അവർക്ക് വീട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം പട്ടികയാധിക്കാരെ എന്തായാലും ഇവർ ചെയ്ത മാതിരി കറിവേപ്പിലെ വില ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൂല കാരണം ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം മറുപടി വ്യക്തമാണ് ചോദിച്ചോളൂ ഇവിടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രശ്നം ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം കുടിവെള്ളമാണ് ഈ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അഞ്ച് വർഷം ചെയ്തത് നാസർ മാഷ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ വിജയിച്ചു പോയാൽ മൂന്നാളുകൾ ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും എനിക്കറിയാണ്ട് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കുടിവെള്ള വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കുടിവെള്ളമോ റോഡോ മാത്രമല്ല വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വ്യാവസായിക രംഗത്ത് സർവീസ് സെക്ടറിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന വിജ്ഞാ വികസനം അത് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തരുത് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിന് മറുപടിക്ക് ശേഷം ദയവായി ഈ കുടിവെള്ളത്തിലും പട്ടികജാതി വിഷയങ്ങളിലും റോഡിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കരുത് മറ്റു ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വരേണ്ടതുണ്ട് മറുപടി വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ ചോദിച്ച ആളെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരേ കിണറിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് രണ്ട് മോട്ടോർ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ടോ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കൃത്യമായി കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ കടലാസ് ഞാൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കടലാസിൽ പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പൊ നാസർ മാഷ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് ഉപകാരമുണ്ടോ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ സാധാരണ ജന വികാരം കൊള്ളല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അമ്മ അടങ്ങ് കാരണം ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചല്ലോ അപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കടലാസിലുണ്ട് പദ്ധതി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണം അത് ഉപയോഗപ്രദമാവുമ്പോഴാണല്ലോ സർക്കാർ ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം സാധാരണക്കാരന് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ പെരന്റെ മരത്ത് ടാപ്പ് ഇട്ട് വന്നോട് പോലെ വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ കടലാസിൽ എഴുതി വെച്ച പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ തർക്കം നടന്നപ്പോ ഒന്ന് ഇടപെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയും പതിനഞ്ച് വർഷവും അതിനുശേഷമുള്ള അഞ്ച് വർഷവും ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയ
പാസ്സാക്കിയിട്ടത് അതിന് പണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് തീരുമാനിച്ചത് അത് മലപ്പുറം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ആ പണം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അവസരം ആ ജനവിധിയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പദ്ധതി തുറന്ന് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റിനും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സമ്പൂർണ്ണ ജല ജലനിധി പദ്ധതി പ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തിനകം വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നിടത്താണ് നേരത്തെ നാസർമാഷ് സൂചിപ്പിച്ച മാരാമറ്റക്കുന്ന് ഒരു കിണർ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തതും അതുപോലെ തന്നെ അനീഫ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരേ മോട്ടോർ കൊണ്ട് നാല് പദ്ധതിയുടെ കിണറിന് വെച്ചിട്ട് ഫണ്ട് വാങ്ങിയതും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനമാണ് ഉൽപാദന മേഖല എന്നൊരു മേഖല ഉണ്ട് ആ മേഖലയിൽ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ മൃഗസംരക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായം ഈ തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടക്ക് എന്റെ കാലത്ത് ഇവിടെ ന്യൂട്രി മിക്സ് എന്ന് ഒരു പദ്ധതി നമ്മുടെ വ്യവസായ പ്ലോട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് അക്കരെ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ആ പഞ്ചായത്തുകളിൽ അംഗൻവാടി കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പൊടി ആ പിന്നെ ന്യൂട്രി മിക്സ് എന്ന സാധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് താഴെക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊന്ന് രണ്ട് കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുള്ള ലിസ്റ്റല്ല ഞങ്ങൾ നോട്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്ന് നോക്കിയ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓരോ വാർഡിലും ഉള്ള റോഡുകളും പാത്ത് വേകളും മറ്റ് പദ്ധതികളും ഒക്കെ നേർക്കാഴ്ചകളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് റോഡുകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ചെയ്തത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പുതിയ റോഡുകളാണ് ഈ ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കാണാം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നേർക്ക് നേർ കാണാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് പട്ടികജാതി ഭവന കുടിവെള്ളത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റാത്ത കുടിവെള്ളത്തിന് ഒരു അഡീഷണൽ കിണർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കിണർ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നതാ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് മെമ്പറായ സമയത്താണ് ആദ്യത്തെ കിണർ വന്നത് ആ പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് എന്താണ് ഇവിടെ 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 ചോദ്യം വ്യക്തമായിരുന്നു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് വേണ്ടത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് യു ഡി എഫിന്റെ സംഭാവന കാർഷിക വർഷത്തെ അഞ്ചു വർഷത്തെ കാർഷിക മേഖലയുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് വാഴ ഇവക്ക് നമ്മൾ വലിയ പ്രോത്സാഹനം നൽകി അവർക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ സബ്സിഡി നൽകി പ്ലീസ് പ്ലീസ് അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അറുപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തായിരുന്നു നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അവർ ഭരിച്ചപ്പോൾ പത്ത് ഹെക്ടറായി ചുരുങ്ങി ബാക്കിയുള്ള നെൽകൃഷി പാടെ പോയി അവർ ചെയ്തത് കാർഷിക മേഖലയിലാണ് ഈ കാണേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പത്ത് ഹെക്ടറിൽ മാത്രമാണ് നെൽകൃഷി ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഇപ്പൊ പച്ചക്കറി കൃഷി വീട്ടുവളപ്പിൽ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ ടെറസിന് മുകളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും അത് നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയാലും കാണാം ഓരോ വീട്ടിലും പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പദ്ധതി ഇപ്പൊ ന